wa bi'sal masir Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum Wa ma ramayta idh ramayta walakinna Allah rama Waliyubliya al-mu'minina minuhu bala'an hasana Inna Allah sami'un alim Thalikum wa anna Allah muhinu kaydil kafirin In tastaftihu faqad جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يو أشرين ببير جوات رمضان إجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تا دبو دياد دريه دودا أربع إند أيا وندي دي دي دشات كوس جوات مي شكرا تا دبو ديو دا أشرين ميلادية إن شاء الله yau zai zama ranan da zamu nadi karatun tafsirin alqur'ani a wannan karatun na bana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu daga din bade saboda wasu uzururruka da suke gaban mu Allah ubangiji ya iya man zamu tashi a karatun mu a fadin Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nisa'i wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا الله سبحانه وتعالى يَتِ إِذَا 
bayan dukkan abin da Allah ya fada idan kuka so ku canza iyali saboda barura addinin musulunci kamar inda muka fadi a baya ba addini ne da yake mutun tilasti a cikin al'ishra ko cikin rayuwan zamantakewa ba idan dukkan yanayi da ake nema na zamantakewa ya gagara to iya tafarraka ibnillah kullam min sa'atihi babu laifi kuma a wannan yanayin arabu to idan har za ku rabu din to ai rabuwa mai kyau fa insakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ai rabuwa mai kyau cikin girmamawa da mutuntawa saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wayan aratu mustibdala zaujin makana zaujin idan kun so ku canza wata mata a wajen wata a wa'ataitum ihdahunna kin faran alhali kuma kun riga kun baiwa ita wacce kuka aura ta farko tarin dukiya mai yawa fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai daga ciki a ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina shin za ku karba da ƙarya da rashin gaskiya la ku kwace musu haƙƙin su da kuma laifi bayyananne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana nuni da idan an kyautatawa na ɗaya dai a duk abin da aka yi wa mace na kyautatawa sawa'un sadaki ne ko sauran nau'o'in kyautatawa to idan an tashi rabuwa ai rabuwa tare da kyautatawa kar a ce za a kwace abubuwan da aka bata na sadaki kan wannan tabbatar ce haka kuma sauran abubuwa a babin kyautatawa ko ko abin da malamai suke cewa mutsatu talaqi wanda wasu suke ganin cewa a wajibi ne a lokacin saki a nan kamar inda muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gina a watan wannan ayar akan tabi'an dan adam cewa dan adam zai yi akai wani lokaci da kawai zaman yana jin ba zai yi ba ko daga wajen namijin ko daga wajen mace saboda wani dalili saboda wani nau'in takura to Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son ba wa ya dogoma cikin wannan takura saboda duk wani hanya a gaba za mu ji ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da mafita da hanyoyi na gyaran zaman take wa a rijalu qawamun ala nisa'i ma fadallahu ba'dhum ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaybi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa iduhunna wa ahjuhunna fil madaji'i wa dhribuhunna fa in ata'nakum fala tabu alayhin sabilan inna Allah kana aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fa ba'dhu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma inna Allah kana aliman khabira wa tantika dai Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu hanyoyi da za mu iya gyara zaman takewar mu da zai yuyu mai amfani da su domin a ci gaba da zaman aure idan duka waɗannan hanyoyin suka gagara duk abin da zai yi ayi aka yi be yuyu ba to an aratu mustibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna kantaran malamai suka ce kantar wato asalin shi kaman salh din bijimi wato fatan bijimin aka bijimin sa babba idan aka baje shi to aka akan cika shi da kudi dinari ko azurfa to cikin wannan fatan bijimi daya shi suke ce makantar wato dai alama ne na kudi mai yawa wanda yake mun san a kissan sayyidina umar da wata mata lokacin da sayyidina umar ya so ya kiyaste ya haddade wato ya sa iyaka a sadaki wata mata ta tashi cike yana hudba ta ce ya za Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu kai kuma ka hana a domin shi sayyidina umar ya so kai da sadaki ya wuce dirhami a 400 ko min yawan sa a alhali kuma a kintsar shine kaman a ce kimanin dirhami kamar a ce 1012 saboda haka sai matar ta tashi ta ce ya Allah zai ba mu alhali ya ce a ce tun da hudun kintsar sayyidina umar ya ce har mace ta fika fikuh ya umar duk da karfin fikuhun sayyidina umar da shaidan ilimi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi amma a babin tawadu'u dai ya fadu wannan magana Allah ya kara musu yarda gaba daya fala ta khudhu minhu shay'an kada ku karbi komai daga ciki a ta khuzunahu buhtanan wa isman mubina za ku karbe shi da ƙarya gare su su bayin da kuma zunubi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na'am wa kaifa ta khuzunahu wa kan afda ba'dukum ila ba'din wa kaifa ta khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا يَا زَاكُ كَرْئِي وَنَنْ دُوْكِيَا دَغَهَنُّنْ سُدَكُ كَرْغَاكُ كَبَاسُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ الْحَالِي وَنِسَاشٌ كُيَا رِغَا يَا زُ وَنِسَاشِي وَتَنْكُمْ kun kamar inda muka sani mace tana cin sadaki kinta daga lokacin da miji ya sanya labile da ita 
uh, to shini wani sashi ku ya zoma wani sashi wato abinda take boye shi har ga mahaifiyanta har ga mahaifinta har ga ɗan uwanta ta saki jiki ta bayyana shi gare ka ku ya zama kun shako kaman hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna din nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alqur'ani kun zama abu daya kaman yanda wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana a ta ganka cikin halin bacci ta ganka cikin halin farkawa daga bacci ta ganka cikin yanayin fitowa daga makewaya ta duk dai wani yanayi wanda babu wanda zai yi ya ga mutun a wannan yanayin ita ta ganka kai ka ganta kun kwanta tare waje daya to kage dukkan irin wadannan a kuma sannan kuma ka zo ka ce bayan duka wannan za ka karbi wani abu da karbi ga ka bata to baka yi adalci ba a yana daga cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala duk da wadannan yanayin gaba daya amma ka ga idan ya zama matar aure ce har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya bar girmamawa ya sa girmamawa a tsakanin wannan miji da matan sai ya zama duk da wannan yanayin da take ganin mai gidanta da dukkan wadannan abubuwa amma kuma ba zai hana ta girmama shi ba sabanin matar da za a zo wa a haramci idan macen haramun wacce Allah bai halatta wa mutum ba da zai yoyu ta riske daya bisa goman abin da iyalin mutum ta halar za ta riska a cikin sirrin sa to da girmamawa gaba daya zai zama da kunya da girmamawa ya zama yaro su kenan gaba daya tsakanin su wannan daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da da girmamawan shi da gabayin sa a wa kaifa ta khuduna wa kan abba ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza a Allah subhanahu wa ta'ala yace alhali kuma sun karbi alkawari mai karfi wato anan saboda girman shi a cikin alqur'ani alqawura biyu ne kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta da cewa alqawura masu karfi a alqawarin annabawa da suka karba wajen Allah ya ishi girman alqawarin aure Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta shi da irin sifan da ya sifanta alqawarin da annabawa Allah ya dauka a wajen annabawa wa idha khadna min an-nabiyyi mithaqan wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza shi ma anan wa kaifa ta'khuduna wa kan abda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza saboda haka alqawarin aure alqawari ne mai girma mai karfi da yawa jaba mu daina wa watan aure rukun sa kai nan kashi da irin mu'amu rukun da wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yadda da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai murna da shi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairu mu shine mafi alkhairu mu ga iyalin sa kuma shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi alkhairi wannan ba yana nufin ga iyali wannan ba yana nufin cewa mutum ba zai yi karbi kudin da matar sa ko sashin abin da ta basa ko abin da ta sauke masa ma ko da daga cikin sadakin ta domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gama fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa kullu hani an mari'a a farkon suran nisa'i din nan saboda haka idan su da kansu suka dauka ana maganar dai karban da yake tilas amma in su da kansu suka dauka suka bayar to babu laifi a ya halarta za a iya karba za a iya ci kuma shari'a ta yadda a da wannan yanayin ci din wallahu alam zamu hakura da karanta ayoyin haka nan saboda akwai masaloli guda biyu da nake son dan ta'aliki kadan a ciki sannan kuma akwai tambayoyi bashin tambayoyin jiya da nayo duka in Allah ya za a hada saboda haka akwai tambayoyi da yawa a dama na so dai karatun kare wuce min ce goma sai mun do an da nake son dan ta'aliki kadan a ciki guda biyu mudu'i na farko shine mudu'in almajirci wato mudu'in almajirci da abin da ake tattaunawa a kansa da halin da ake ciki a wannan zamanin akan matsalan almajirci a mun sani a mataki ba boyi bane ga kowa matakin da gwamnoni suka dauka na arewa akan hana almajirci a muna musu fati kyautata musu zato ba mu munanta musu zato musamman a cikin su mun sani akwai masu kokari kwarai wajen su ga sun inganta rayuwar talakawan su to a wannan matakin da suka dauka illa muna ganin cewa akwai kuskure ya gina akan kuskure saboda dalilai da dama na farko a abin da muke yawan fadi cewa wadannan yaran da ake gani a titi suna bara su kowa yake damuwa da ganin su akan titi suna bara ya kamata mu gane cewa wadannan yaran fa ba wai dukan su ne yaran makarantun alqur'ani ba da dama daga cikin su yara ne wadanda wato mun sani 
a tin kafin dai wannan yanayin ana yi amma yanzu ko daga jin daga ina suke fitowa dama ana fitowa da adadi mai yawa daga wanda sassan kasan nan zuwa wani sashin kasan nan saboda zuwa a nemi abin da za a ci saboda kuncin rayuwa da tsananin talauci da mutane suke ciki to a ka'ida wannan fitowan mutane suka fito ne wanda suka kai karfin da za su iya sana'a galiban to amma yanzu saboda halin rashin tsaro da dalilai da dama ya hadu abubuwa da yawa sun hadu ga talauci ga masu gudun hijira ga dalilai da yawa saboda haka yanzu duk wanda yake zuwa wasu kasashe wanda suka ci gaba zai ga mutane irin wanda suka fito a garuruwan da ake yaki da ke tashin hankali da kaga yaro dan karami yana bara yana zuwa kusa da kai ma zai ce shi dan kasa kaza zai ambaci sunan kasan sa zaka samu kasa ne wanda babu kwanci hankali to mun san a kasar nan akwai wasu sassa wanda akwai wannan irin rashin kwanci hankali ya sa dole yara kanana za su fito su shigo gari su ta yawo suna bara saboda haka wadanda ake gani kamar yadda kuma da dama daga wadanda suke baran ma da dama daga wadanda suke baran a ba wai ba wai ma kuma baki bane da yawa daga ciki kuma yaran gari ne ma suke amfani da wannan daman su ma saboda halin da suke ciki suna fitowa suna barace barace dan haka ya kamata mu gane cewa matsalar nan matsala ce ta talauci ba ba wani wanda zai dauki kwano yana bara alhali yana da yanda zai yi sanu abin da zai ci kuma idan har gwamnati za ta yi tunanin ta kyautatawa daliban makarantan boko ta yi tunanin cewa ayyunwa yana sa su kasa karatu su kasa gane karatu dan haka bari in sun zo makaranta a ba su abinci so an gane ashe yunwa na hana wasu yara kuma aka ce da aka fara ba da abincin yara adadin masu zuwa makarantan ya karu kwarai da gaske to tunda karatun nan dole ne akan kowa to sai a duba ya za a yi suma wadancan a taimake su a inganta rayuwan su ba mu kokonto idan rayuwan su ta inganta rayuwan iyayen su ta inganta wannan zahirar ta bara ta bara ce akan titi za ta kau in sha Allah abu na biyu a babu kokonto cewa wadannan gwamnatocin da suke wannan kokarin suna kokari da yawa daga cikin su suna ta assasa makarantu ana ta budewa da sauran su to amma fa a gwamnatoci ba su da makarantun da za su iya kwashe wadannan yara saboda haka sai mu gane cewa ashe ma wannan mutanen da suke assasa makarantun allo suna kwasan mana suna iban mana ragowan wadanda ba mu iya kwasa a makarantun da muke da su ba ashe taimakon mu suke yi suna rage mana wani nauyi ne wanda yake wajibi akan kuma abin mamaki wadannan makarantun yanzu misali zaka samu gwamnati a makarantun ta a kowane wata gwamnatocin are wannan kadai suna kashe biliyoyi ba iyaka wajen gudanar da makarantun gwamnati na primary kadai Allah ka yi san biliyoyin da ake kashewa amma dai abin da nake da tabbas kowace jaha abin da take kashewa a gudanar da makarantun nan na primary da na secondary to ya fi abin da take shawa take kace wa kowani sector a cikin jihan to amma zaka samu menene natija me ake samu daga wannan makarantu zaka sami yaro mafi yawan yara ko da dama daga yara za su shiga su shekara shida tun daga aji daya har su gama primary ba za su iya karanta jumla daya ta turanci ba jumla daya zaka sami yara in ba a ce rabin su ba za a ce kusan rabi in ba su ma fi rabi ba na yaran da suke gama irin wadannan karatu makarantun zaka samu jumla daya ba zai karantun masu ba bayan wannan irin biliyoyi da ake zubawa a kowane wata amma sai ga wani tsari wanda ko kobo she fiye da shekara 100 ba ya samun ko kobo na tallafi daga hukuma sama da shekara 100 amma yaro ba zai yi ya zo ya shekara 1 a cikin sa fa ce sai ya iya ta da baki sai ya iya karatu sai dai da yake kila karatun ta dama yake yi ana ganin shi illiterate ne har yanzu tun da shi ba ta hagu yake karatu ba to amma wannan yana da cikin batan basira shi karatu ko tau ina aka yi shi karatu sunan sa to wannan yaran ba zai yi shekara daya a wannan tsarin ya kamata ma a she a koma a koya ne daga wajen wadannan mutanen ya suka yi a cikin kasa da shekara daya duk yaran da yazo makaranta zai iya ta da baki kuma babu taimakon ko kobo kamar yadda muke cewa su tiye da shekara 100 ko kusan shekara 100 wanda wadannan makarantun da ake da su ake narka masu wadannan kudaden da a ce za a ba da wannan kudin na kwana 100 to da yanayin da za su koma kwana 100 ba shekara 100 ba da yanayin da za su koma kila sai ya fi 
yanayin ban tausayi na wadancan makarantun na alkur'ani saboda haka wannan shi ma abu ne da ya kamata a kula da shi ana kwashe yara ana mai da su kauyuka to an mai da su kauyuka kar mu manta cewa a kauyukan nan fa da ake mai da su wasu umma da kauyen domin da yawa ba ma kauyen iyayen sun yi jira ba su ma inda ake su suna can suna ba su nan ba su nan to kaddara ma akwai su an mai da su garin su zaka samu ba ba makaranta a garin ba na arabin muna na alkur'ani din ba na boko dan haka a karshe wannan yaran idan an mai da shi babu kokonto abin da zai koma ciki shine rayuwar jahilci rayuwar rashin ilimi a karshe ya zama dan tasha ko dan daba ko ya fada cikin wata dai mummunar rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu dan haka hadarin da ke tattara da kwashe yaran nan a mai da su ga zaman lafiya ma da kwanciyan hankali da tsaron kasa muna ganin ba karamin hadari bane Allah ubangiji ya kiyaye sannan abu na uku da muke ganin cewa ba su lura da shi ba shine wadannan yaran da suke fitowa a kananan shekaru babu shakka ba abin da ya dace bane ko mis kala zarrace ba mu goyen bayan yaro a kananan shekaru ya rika yawo yana bara yana neman abin da zai ci wajibin iyayensa ne su bashi abin da zai ci kamar yanda su ma iyayensa wajibin hukuma ne ta dauki ta taimaka musu ta ba su hanyoyin taimakon rayuwa da za su iya tsayawa da kafafun su mu muna ganin da wannan kudaden ma da ake kashewa makarantun boko da an kila mai da hankali fiye a cikin inganta rayuwan talakawa taimaka musu a janibin tattalin arzikin su da inganta rayuwan su to kila da ba sai an ce musu su saka yaran su a makaranta su dauki nauyin yaran ba za su saka su kuma za su dauki nauyin yaran su kuma rayuwan su za ta inganta amma duk an mulkaba isun wannan ba wani abu bane sai talauci kuma talaucin nan da nisba mafi girma dalili mafi girma na shiga cikin wannan talaucin ba talauci ne da Allah ya sauke wa bayin sa ba talauci ne da wasu daga cikin corrupt watan la ba ta tun shagorori suka ba da hudunmuwa cikin mutane su kasance cikin wannan talaucin haka kuma jahilcin da dama daga cikin da jahilci da kasala da dama daga cikin iyaye su ma yasa su cikin wannan talaucin amma kuma har yanzu wannan jahilcin da kasala hakki ne wajibi ne na ja na hukuma ta ga ta samar da tsare tsaren da za su kawar da mutane daga cikin wannan jahilcin da kasalan da suke ciki abin da nake so in fadi na uku shine wato wadannan makarantun idan da an kula an kula za a lura da wani nuqta wata nuqta muhim ya kwarai da gaske fiye da 90 bisa 100 na yaran da suke zuwa makarantun Allah nan muna yawan fada fiye da 90 bisa 100 su idan suka kai shekarun da ba zai yi ai bara ba shine da sun kai kaman shekara 15 to zaka neme su da kwano suna baraka rasa ina suke suna wuraren koyon sana'o'i gyaran mota a ba daukan baro ana turawa a kasuwa ana daukan mu mutane kaya da ko kananan sana'o'i kuma abin sha'awa abin sha'awa da wannan kananan sana'o'in yawancin su suke zuwa su kwace tattalin arziki su karbe tattalin arzikin gari akwai garuruwa da yawa a cikin har da gari na ni da na fito wanda zaka samu duk attajiran garin in ka kira ga goma to bakwai almajirci ya kawo su garin daga almajirci ne suka zo suka girma suka shiga sana'a suka sami daukaka da bunkasa suka zama suke taimaka wa tattalin arzikin wannan garin in kaji ana bukatan taimako su ake fara nufa dan dama su suna da zuciyar taimako dan an taimake su suna yara to dan haka ya kamata mu yi tunani a wadancan yaran da muke so mu mai da rayuwan wadannan irin rayuwan su mu mai da su kauyukan su su kuma me suke yi in sun kai shekara 15 da dama daga ciki su ne zaman kashe wando su ne bangan siyasa su ne harkan shaye shaye su ne in ake rashin sa'a fadawa cikin muggan laifuffuka da makamantan wadannan to saboda haka kaga ashe ya kamata mu gode wa wannan tsarin mu ga ya za mu yi mu hadu mu taimake shi ne ba ya za mu zo mu sanya hannu cikin rugujewan sa ba wannan yana cikin dalilin damuwar mu ba ma kokonto cewan wannan karatun da wannan tsarin akwai matsaloli da dama tattara da shi kuma mutane da yawa suna ta kokari shekaru da yawa na su ga ya za su yi su bada kudunmuwa wajen su ga sun gyara wannan tsarin sun dauka kashi sun bashi dukkan abin da ya kamata to amma abubuwa ne wanda ba za su yi ba sai tare da hadin kan hukumomi sai tare da hadin kan dukkan wato masu hannu masu ruwa 
da tsaki masu bada gudunmuwa a cikin wannan tsari su zo su bada gudunmuwan su su sanya hannun su domin in gan dangantar wannan abin mu muna ganin abubuwan da suka haifar da abin da ya dace shine mu koma mu ga me ya haifar da wannan tsarin na almajirci wanda mun sani da tsarin almajirci a baya yana gina akan wani tsari na gartacce tsarin shine yaro yana karami zai fara karatu a zai zo a sashi a makaranta zaka samu a unguwa akwai attajirai masu daukar nauyin wannan malamin da almajiran sa duk abin da yake bukata na abincin sa da sauran su za su bashi aka wuce nan ya zama mutanen unguwa suna dan kai kawowa suna taimaka malamin har dai aka wuce aka kai lokacin da su ma mutanen garin ba su da abin da za su ba almajiran saboda haka in da in an ci an rage ne to yanzu ba ma a ci balle a rage saboda haka sai ya zama dole yaro sai ya fita titi yana yawo yana neman abin da zai ci saboda su ma mutanen gari da da suka saba ta'awun suka saba hadin kai suna taimakon irin waɗannan mutanen yanzu sun shiga halin kakani kai Allah ubangiji ya latsafa mana sannan kuma kamar yadda muke yawan fadi hukuma a ba ta da tallafi ko kadan ta janye tallafin ta cikin wannan tsara dan haka a takaice dai shawarwari na ko da yake a magana na da tsawo kwarai da gaske amma a gurguje saboda babu lokaci ina ganin cewa wannan matsalan abu ne da ya kamata a kalle shi ta fuskoki da dama fuska na farko fuskan iyaye iyayen yaran nan wajibi ne a sanya su su ƙara fahimtan cewa daukan nauyin yaran da bai kai shekarun balaga ba wajibi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu sannan kuma idan suka yi sakaci da wannan wajibin to sun saba wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai tambaye su akan wannan wajibin kuma in suka yi sakaci da shi sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala dan haka komin kankantan abin da za su yi dole su tabbatar sun ba da iya kan kokarin su a duk lokacin da suka daukai yaro su makaranta ba laifi a kai yaro makaranta domin a boko ma ana kai yara bode ana kai yara makarantu na kwana na boko abin da ya faru saboda boko na da gata tana da tallafi shi yasa idan aka kai yara ake ganin su cikin wannan amma duk da haka su ma da za a je a shiga a ga halin da ake ciki babu shakka zaka samu akwai rauni matuka akan ainihin abin da ya dace saboda tabarbare wan tsarin makarantun almajiran nan makarantun almajiran nan ba wai daga sama aka sako shi a kasar mu ba sashin kasar mu ne saboda haka yanda sauran sectors yanda sauran sassan rayuwa na kasar mu suke sami ci baya suka sami koma baya ba mu mamaki dan an sami shi ma wannan tsarin ya sami koma baya a na biyu janibin hukuma hukuma kamar yadda muke fadi kullum tambaye da hankali wajen inganta rayuwan talakawa idan hukuma ta inganta rayuwan talaka ta bashi taimakon noma ta bashi taimakon kiwo ta taimaki rayuwan sa ta kai mashi kayan mora rayuwa kusa da shi ga makaranta ga abin da da yawa daga mutane ba sanni ba da yawa daga iyaye ma ba da san sa ake dauko ƴaƴan su a sa su su yi karatu ba saboda kun gurmin jahilcin da suke ciki a communities din su sai wani malami ya ga cewa bari ya dauki yaro ɗaya ya je ya karantar da shi idan ya karatu sai ya dawo ya karantar da mutanen sa to idan aka sami irin waɗannan ƴaƴan da su ma wani sashi ne cikin nau'in ƴaƴe din aka same su aka taimake su aka karfafe su da sauran ƴaƴe gaba ɗaya aka kai musu makarantan kusa da su aka kuma kula da wajen tsarin manhajan karatu dan ba wai kawai ka kawo mutane makaranta ka ce dole sai sun yi karatu ta tsari kaza ba mun san iyayen mu yanda suka yi lokacin da baturan mulkin mallaka ya zo ya same su da hadaran su ya same su da ilimin su suka ce sun yadda su karbi ilimin sa amma ba za su bar nasu ba sun yadda su karbi abin da suke bukata daga cikin ilimin sa dan haka aka ga yanda za a yi a ya za a tsara duk manhajan da za a tsara ya zama ya ginu bai watsar da al'adun mu ba dan al'adun mu masu kyau ne ba yanda za mu yi musubar da mai kyau mu mu dauki na wani a ilimin mu da muke kai na addini ya zo ya same mu manyan manyan ma akwai manyan manyan malamai cikin al'umma mu kuma wannan tsarin suka biyo wanda sun kai sun yi wallafe wallafe a cikin dukkan fannonin rayuwa cikin political science zaka sami rubuce rubuce su irin su Usman ibn Fodi irin su dan dan uwan su Shah Abdullah ibn Fodi da sauran duk manyan malamai kuma wanda wannan layin suka biyo sun yi rubutu har a cikin sciences 
saboda haka suka ce to sai dai a dauki wannan tsarin nasu dan haka kada a wofintar da wannan tsarin gaba daya idan za a samu mutane makaranta to a sanya musu makaranta ta yanda kila za a yi karatun boko na wasu awoyi za a yi karatun alqur'ani da addini da suke bukata na wasu awoyi a baiwa hukumomi kuma akwai hukumomi da dama da gwamnati mun ji tattaunawa da rubutu da tsohon shugaban hukumar UBEC yayi wanda ya fadi yanayi na ban tausayi da makarantun da aka assasa saboda sabanin siyasa yasa yanzu sun zama wuraren ban tausayi mu ga nauni mun ga da dama daga wadannan makarantun wanda har equipment suna nan a kullu a ciki zaka sami makaranta har computers da littafai da komai suna nan a ciki wasu garaya fara ci mun gani ba nan ba labari aka ba mu mun bibbi mun ga wasu daga cikin wadannan makarantu duk abin da ake bukata akwai illa a zo a gudanar da su kuma an yi su dan almajiran nan amma an watsar da su wannan duka yana daga cikin matsalolin da ya kamata a koma a kula kwanan nan akwai hukuma ta yan bayis da aka kafa ta domin kula da irin wannan makarantu ita ma inda za a bata dukkan abin da take nema na taimako da support ba mu kokonto cewa a wannan tsarin zai wuce inda yake sannan a janah na uku shine janah din jagororin addini jagororin addini ana ina nufin wato hukumomin kula da lamurran addini na kasa su ma dole ne a gaggauta samar da hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin addini in nace ilimin addini tun daga karatun allo har zuwa wato ilimi matsaukake wanda aka san cewa galibat yana dogara ne akan taimako da'ami na wakafi a gaya za a yi a karfafe shi a samar da tsararren o tsararrun ofisoshi na gudanar da wannan makarantun tun daga ya za su yi register da sharudan da za a yi tabbatar sun cika shi kafin a yi musu register tare da ta'awun da gwamnati sannan a duwa manhajan su a gaya za a tsara manhajan nan yanda zai zama yana hawhawan da ya dace ya kai dalibi zuwa ga kaiwa inda ake so a kai a cikin ilimi sannan a tsara nigartaccen tsarin bibiyan makarantun nan abinda ake ce mai inspection ya zama akwai shi da nigartan sa da tsarin sa sannan a tsara watan ya makoman dalibai bayan gama wannan karatu shine abin da ake cewa ijaza dan da yawa daga wanda suke zuwa su dauko dalibai suna karantar da su kila su kansu ma suna bukatar a koyar da su to amma yanzu akwai tsari na ijaza na malamai wanda yake kuma an gaje shi daga wajen magabata to zai zama ba akwai matsayin da sai mutun ya kai ma za a yadda ya assasa makaranta to dai da abubuwa da dama lokaci ba zai bar mu ba amma dai a takaice abin da muke gani wannan tsarin gyara yake bukata kuma gyaran nan kar a ce mun yi fargan daji da dadewa ba ba yanayi ne bai dace da mu'mini Allah ya samu cikin zababbun mu'minai ya burka cewa nayi kaza ko mun yi kaza ba Allah ya kiyaye mu daga lafazin ana amma dai na san ba wai bacci ake yi akan wannan ba akwai wato kokari mai yawa kwarai mutane da yawa suna rasa bacci don kokarin ya za a yi su ga sun karfafi wannan tsarin ya za a yi su ga sun ba da gudunmuwan su ni na tattauna da manya da dama shekaru da yawa wanda suke fadin cewa manyan mutane wanda gwamnati ta ba su manyan mukamai sun mayar sun ce ba za su karba ba amma sun fada min ni cewa wallahi da za a samar da hukumar inganta ramarin almajirai a sanya su su aiki cikin wannan hukumar to ko ba albashi za su ba da gudunmuwan su su aiki kuma wadannan ba wanda da ba su da abin da za su yi bane amma ba su gwamnatin ta ba su mukamai sun ce a a ba su su ba za su karba ba wasu mukamai daban manyan mukamai amma kuma abin da ke ransu shine ya za su yi wannan kuma ba wai mutun daya ba ba biyu ba ba goma ba suna nan da yawa abin da yake damun su kenan suna iya kokari akwai aikin da an raba mu a ciki muna yin sa kusan shekara goma na samar da manahajan makarantun almajirai wanda karkashin a uh, malam usman bugaji allah ya kara masa lafiya kusan shekara goma ana wannan aikin na kokarin ya za a yi a inganta a ba da gudunmuwa wajen inganta to amma abu ne wanda dole sai jagororin siyasa sun zo sun ba da hadin kansu sannan wadannan abubuwa za su yi a takaice wannan abin da kila zan iya fadi a wannan lokacin kenan game da wannan masala masala ta biyu a uh, masalan ibada a cikin wannan yanayi na covid 19 farko abin da nake so in ja hankalin yan uwan mu musulmi a kai shine a malamai fa ba su da wata gata wacce ta wuce masallaci ba su da wani waje da ya wuce masallaci saboda haka idan aka kulle masallaci ba ai ibada ba to farkon wanda 
wato zai cutu da wannan a aikace shine mala shine ima saboda haka a wato aka ce cutuwa cutuwa na cewa shi dama aikin sa karatu ne ibada ne a masallaci to saboda haka ya kamata mutane su fahimci cewan a malamai sun bada fatuwa a baya wanda kuma fatu wannan ta ginu akan shawarwari nan nagartattu amintattu masana lafiya kuma da abin da aka gani a kasashen ta manyan kasashen duniya yana faruwa game da wannan cuta to amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahman sa da lutufin sa da tausayin sa a ya tabbata cewan munin wannan cuta a wadancan kasashen da suka ci gaba Allah ya karba addu'an bayan Allah ya sa mu kasashen mu Allah bai jarabce mu da abin da ya jarabci wadancan ba domin in yayi mana ba za mu iya dauka ba saboda haka mu a kasashen mu ya tabbata cewan abin nan ya zo da sauki matuka akan yanda ake zaton shi dan haka a ba dole fatawar malamai a wancan lokacin ta zama daidai da fatawar malamai a yanzu bayan an sami kai a cikin yanayin an ganshi an auna an sami kai dan mai hikima su hikima ma suna cewa salmu jarriban wala tasal tabiban saboda haka yanzu akwai yanayi na tajriba da aka sami kai a ciki kuma ya tabbata cewa wannan yanayin wannan cuta yanayi ne fa da dole sai dai mu koyi rayuwa a cikin sa mai ake nufi da rayuwa a cikin sa mu ci gaba da rayuwa da shi ana daukan matakai na kara kai da matakai na nisan tanjuna da sauran dai matakai domin ba zai yoyo a ci gaba da zama a kulle a gidaje ba kuma ma ko da ake cewa ana kulle din suna ne ana kullan da garuruwan da aka sauka ke kullewa da wanda suke kullan da dama daga cikin su kullewa ne a suna amma dukkan wani abu na takuda da safara da sauran abubuwan da ya ta'allaka da wannan babu abin da aka bari sai dai abin da aka takura kuma aka bude wa wasu kila hanyan samun abinci ta haram ta dalilin wannan takurawa shikenan sun sami dama su karbi rashawa su bar mutane su fita su harkan su Allah ubangiji ya gyara mana zukatan mu gaba daya dan haka mu abin da muke gani a wannan lokacin a babu shakka yanayi ne da dole mu zo mu koyi ya zamu rayu a cikin wannan yanayi dan ba a san lokacin karshen wannan abin da ya faru ba dan haka dole ne al'umman musulmi gaba daya a su su koyi rayuwa kuma daga cikin rayuwan su shine ibadan su a masallatan su dan haka idan hukumomi muna kira gare su su duba su duba a su ba shakka mun san cewa a wannan fuskan suna kallon maslahan talakawa suna kuma samu abubu jin abubuwa da sanin abubuwan da mu ba mu sani ba amma gurgudan abin da muka sani muka gani muna ganin cewa idan aka tabbatar da abubuwan sharuddan social distancing
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah hakuri dia kahari yang zaman aku yang Abu Bon Technology ni na uran dene ke amfani dia itu ni temperature ini macam zafi ya sa terdaki saya dah terdaki cooling katang. So atik aja day one nine she ni shower mu she ni abin demu ke ganin cewang a one nine ye nih ya kamata kula deshi Allah subhanahu wa taala ya temakimu Allah subhanahu wa taala ya temakimu zamu bar abin dia lagi nalo kecik domin domin tambayo i idang aku esok sabu dah aku abu buat dia wa Allah subhanahu wa taala ya bamu sa dan aku dia atuk kecik kami do wanan zahir Ah, muna agan ini cewa yang akan terbetul the social distancing, the dukang abon the skate terdeshi. To look at cia itu zaman para dua belas zaman ini muzium cikap ada rayuah. Musaman ibadu mu the seorang abu bon the skate Allah kata su. Ah, cikun wanen yen ini Allah ubengi je gagal cakap mana faraj, gagal cakap okey mana. Nah, ah, walau orang yang nak ambar idang ambu eh yang tenggeri se macam yang gamas Allah cina kusadeshi. Ma basu tau kan doko ki na social distancing da Ira ampani da se face mask Shini ki tamban shin ze iya zwa wana masala chen Kukuma yi salla a gida zwa wana loka chi Ah lele ina gana awana nyana yi ansemu chen ya nemi masala chen da su Kye kula da wada na mataka Ah idanya je masala chi ya ga basu tau kan wada na mataka Mbansu nsa ya ina bayani ya halata iya tau kan social Adrika yi distancing awajan salla da sauram sabu da zeta wiki loka chi bayani Amma de idan mutun ya samu su a wannan yanayin to sai ya je masallacin da su suke daukan waɗannan matakai idan ma bai samu ba kuma sai dai ya sallah a gida to ya gara yayi sallah a gida a wannan yanayin har Allah subhanahu wa ta'ala ya lafafa mana da yayi mana na wannan yana tambayan shin me hukuncin wanda ya ci garden yayansa wanda ma ya fi su ta bar musu to a idan ba yana cikin matsanancin bukata bane in yana cikin matsanancin bukata yana neman abin da zai ci to ya halarta ya ci daga cikin dukiyan ƴaƴan sa amma idan ba haka ba to bai halarta ba dole ne ya bar mu mu dukiyan sa ƴaƴan sa dukiyan su nasu ne ko da yake ina zaton al'imam ahmad ibn hanbal yana da kauli daban a cikin wannan matsalan amma dai abin da na fadi shine kaulin jamhurin malamai wannan baba ne ya Mutu ya rasu seba, bebar kuma ya basi, kaya nsa wansa da kuma kuine radibu biyar. So kuma ya bari ya rama za hargu da biyar. Da mata biyu, shine skate ambari ya nengyenda za ayida wano. Sa rabai, idang gama da kaya, abinde ya shafi moon na tajizu nsa da sauransu. Ambiya basu suka inda wasiya, enyi wasiya, idang wana abiyaa yi saura chikin wana ntubu biyar. Nshi za araba. Lidhakari mislu hazi lunsa yae. Namiji yana da kasang mata biu. Namiji taa. Matini yae salu li raka ashirin na tarawi kutu haji di shinza iya kara wa kwa idama kara wa da suka maz talatu kutuzbihi. Hey, kora kaa anawa mutin yake ganin zai iya yi zai iya yi sahabbai abin da suka fahimta kenan nan daga sallan dare bas fahimci cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ya takaitawa da raka'a 13 kadai ba ko raka a nawa ne mutun zai iya shesa sun yi 20 sun yi 39 sun yi raka'o'i da yawa sun yi 37 duk ya inganta a hadisi dan haka ko raka a nawa mutun zai yi shi dai yawaita tsayuwar ne am an yi tambaya wata rana an tambaye wanda ga cikin bayan Allah shin yawaita tsayuwa ya fi dacewa ko yawaita ruku'u yace inda ka fi samun jin zuciyanka inda in kai ka fi jin orang Allah kan bikin cewa kafi kusanci da Allah idan yawan tsayuwa kai dogon rakawoi kai rakawoi kadan dogaye shi ka fi samu kushuɗi da da kaikken hudur tare da Allah to kai shi idan yawan ta rakawoi ka fi samu hudur tare da Allah to kai shi na wannan ina tambaye in ganci limanci ga yaro wanda baba ligi bai kuma yana jan manya sallah wajen malaman malikiya ba zai yi limanci ba sai idan sallan ba ta farilla bace idan sallan farilla ne to ba zai limance su ba Ah, kau dia kata apa? Hadis yang Amrul Nusalam, Amma dia wan nang hadis yang malam Maliki ada dia dah malam dekat cuti malam itu untuk akan cewang babin lalura ni, kuma bab wan wan dari liman cahni dan bahasa wan wan dia ia kerajaan Al Quran yang bani bantu si, aja kalau umat sahur sahabat dua Muslim cina siapa aka ingan cahaya liman cesu, aja kalau cahaya wan nasi ni kau lima firinjai, wasi dekat cuti malam itu nak guna bapak mai cahaya liman cina nak guna kama malam yang syafi iya. Nah, wana di Afrika ni, nabi Muhammad bin Malikiya, so kumasi esen cekan sa, wata kasa wati, ba sabiun senado, wasi sikit bungos Muhammad bin Malikiya, bangsa i ampani, nabi Muhammad bin Malikiya.
to ya danganta a cikin mene idan a cikin zamanta kewan su kamar misali mu'amala aure kasuwanci da sauran su dole ya aiki da mazhaban su saboda mazhaban yeah. gari ake ake gina wadannan mu'amala amma idan a cikin abubuwan da da ya shafi kamar ibada wanda yake ba sharadi bane ba zai saba da mutanen gari ba in ya rike mazhaban sa ba laifi ya ci gaba da ruko da abin da yake kai a mazhaba kamar inda ka sani ruko da wata mazhaba guda daya a zauna a ciki ba wajibi bane shi abin da yake wajibi shine idan mutum bai kai makamin ijtihadi ba dole ya taklidi sannan a cikin abubuwan da suka shafi zaman takewa dole ne ya zama akwai wata mazhaba kamar al'ahwalu shakhsiya kamar abin da ya shafi aure da saki da sauran su to dole ne kamar alƙalanci dole ne ya ginu akan tsarin wata mazhaba amma ba yana nufin cewa ko da mazhaba wani rukuni ne a cikin addini da dole kowa sai yayi ruko da mazhaba akwai wanda bai ma zama mashi wajibi ba akwai wanda ma laifi ne a ganin malamai ya ruko da mazhaba a ganin wasu malamai shine wanda ya kai makamin ijtihadi gaba daya a cikin shari'a shi kansa na'am na'am wannan yana tambaya kaman magana sallah da aka yi jiya wajen magana hada sallah shi kuma ya kansanci kanshi halin tafiya on lokacin yana barin nan Nigeria kaman karfe 12 baya kuma isa inda zashi sai irin karfe 9 na dare shin zai iya hada wayannan sallolin kafin ya tafi to sai zai ga azhar dal asar amma dama tafiya an yadda a hada sallan azhar dal asar a tafiya illa malaman malikiya suna da kauli akai amma su ma kaulin su ba akan yanayi za a yi tafiya a jirgin sama ne daga lokaci zai zo ya wuce ba yanayi ne na tafiya akan hanya wanda yake za a iya aljam usuri da sauran su amma dai matukan ana kan tafiya za a iya sar hada sallan azhar dal asar a lokacin azhar idan za a hau jirgin sama babu laifi na wannan suna tambayar mace ce mai shayarwa so wani lokacin ba ta da takanta shi shi ba ta iya yin azumin ko kuma in ta dauka ta na mata wahala za ta iya ciyarwa za ta iya ciyarwa amma a mazhabin malikiya kamar inda ka sani za ta rama kuma azumin tare da ciyarwa bayan ta ciyar din saboda ita ciwon ta ba ciwo ne wanda yake mare warkewa ba na mutun ne yayi alwala wasu malamai sun ba ciwon in ta ciyar din ya wadata na na mutun ne alwala sai zo yana cikin sallah yana sai kuma sai ya ji kaman yawo da kuma rago ruwan alwalan nasa a bakin sa so shine hadiye yake tambayar hukuncin azumin nasa ta'ala yayi umurni da aji tsoron Allah ne gurgudan iko la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wannan ba wani abu saboda ba abu ne wanda aka nufe shi ba kuma ba abu ne za a ihtirazi daga shi ba tunda ba ruwa ne ya gumsa a cikin bakin shebari a bakin sa ba na wannan suna tambayar me wannan hujjar rashin yin magana ga mutum mai yin askar ko wuridi ban fahimta ba menene hujjar rashin yin magana ga mai yin askar wuridi kenan to ai in mutun yana cikin zikiri yana cikin ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin ibada ai a ya kamata ya zama yana da kyakkyawan huduri yana da kyakkyawan maida hankali a cikin abin da yake yi ba zai zama yana kawar da hankalin sa yana shiga cikin kuma ganawa da mutane a lokacin da yake ibada tare da Allah sa subhanahu wa ta'ala ba yake kyautata tawajjuhin sa ga Allah ba wannan suna tambayar hukuncin mata kyautatawa ne abin da ya dace ba masala ne na cewa halal haram da sauran su ba na'am hukuncin matar da mata aure musulma taranga shiga kasuwa haka da sauran su to ai duk shiga kasuwa ba laifi bane abin da yake laifi shine halwa da namiji koko koko a chakudan ga hada jiki da sauran su koko alqudu bil qawl dan a dauki hankalin sa ko bayyana wani abu wanda Allah ya haramta a bayyana amma ita zama ta yi shiganta da shari'a ta yaddar shi ta kuma sannan bace ba an guje ma duka wadannan abubuwan ba hada jiki da maza ba ta kuda da su kuma sannan babu wanda zai je mata kasuwan sai ita ko kasuwan dama yana mata ne lamarin matan ake zuwa ai ba wani abu a ciki ai in ka lura ma ai ko a yahudawa ina zatan na banu nadir a ijla'in su daga madina ai akan wata mata ce a kasuwan su musulma da suka shahadantar na na wa wannan mutum ne yake karatun qur'ani sai ya cikaro da wata aya da Allah yake la'antar kuma munafukai da sauran su sai ya ji wanda da ma bai zo a wancan zaman ba kila da ya zo a munafuki wai wannan tunanin nashi irin wannan tunanin daidai ne a musulunci mutun ya wannan tunanin ba ba wato dai tsoron Allah ka ji tsoron Allah saboda wani abu 
a wannan abu mai kyau ne ka gode wa Allah da Allah ya tsirar da kai daga wani abu mummuna amma baza mutum ba zai ce gonda bai zo a zamani mafi fitin zamani shine zamanin sa haban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wannan kuskure ne amma a ji tsoron Allah ka Allah ka kiyaye mu ba ka sa mu cikin wadannan ba shine abin da ya dace ya gode wa Allah kuma abai wani ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa kuma wannan kile yana cikin nau'in al'imanu sarih da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa hanzala um wannan yana neman karin haske ne dangane da bayanin mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam a mutun yana iya ganin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin sufa ta mutun ko koya sai ya ga wani haske kuma manzan Allah dan asalin ru'ya da shi ana yin sa a cikin sifan sa shi kansa sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu a rayuwar sa ta duniya wannan shine asali amma bayan nan zai yi ayi ru'ya da shi a wata sifa daban idan aka yi ru'ya da shi a sifan sa da ya rayu da ita rayuwar sa ta duniya to wannan ru'ya haƙƙin ne fa inna shaytana la yatamathalu bi amma idan ya zama a wata sifa daban ne to malamai suka ce wannan ru'ya ta awil ne ko da yake an yi sabani kauli uku wasu suka ce har yanzu ru'ya haƙƙin ne wasu suka ce ru'ya ta awilin ne wasu kuma daidai ko wanda yake maganar su ba abin komawa zuwa gare shi wanda suka ce ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka gani ba amma dai kauli mafi rinja shi ne kamar abin da al'imamun Nawawi ya fada wanda shi da kansa ya nakalci maganar alqadi iyad kuma ya ta'aliki a kai a cikin sharhin sa na Nawawi a na sahihu muslim sannan alhafiz ibn hajar ya ta'aliki akan wannan maganar da sauran malamai ibn al-arabi al-maliki shi ma ya ta'aliki akan wannan mas'alan ya fadi nafsin magana al-imam al-shatibi shi ma ya fadi irin wannan magana dukkan da ya imma sun tafi akan idan mutun yayi ru'ya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sifan da ba sifan sa ba to wannan ru'yan ta ta'wili ne za a duba a game yin umurni da shi ya dace wannan abin da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran wadannan abubuwan dan a tabbatar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gani ko ko misalin wani abu ne daban wallahu a'lam lana tambayoyi ne da yawa duka suna magana ne akan sallar idi a wannan yanayi ko kuma inganci wannan abin da ya fi dacewa da su yi ta ko a gida yau ko gobe babbar majalisar fatwa karkashin maulana sheikh ibrahim salih husaini allah ya kara masa lafiya za su fitar da fatwa akan abin da ya shafi sallar idi kuma bai kamata in yi riga malam masallaci ba amma dai abin da na sani a na malamai sun yi fatuwa akan wannan a gini akan fatuwan malamai magabata ban san mai fatuwar majalisar fatuwa ko ko fatuwan shehin mu zai za ta kunsa ba amma dai a babu laifi a idan ya zama ana yanayi na kulle ko makamancin wannan muna fatan Allah ya kawo mana farar kafin lokacin to a ba laifi mutun yayi sallar idi a gidansa tare da iyalin sa illa kawai ba za a yi khutba bane amma za a yi sallan da dukkan barbari da aka saba yi na koda ta kama yi shi kadai ma zai iya shi kadai kuma jami'an azhar majalisar manyan malamanta ta fitar da fatawa akan wannan kauli wanda kuma shine kauli sananniya a mazhaban malikiya ala sakar alhayr sallu ala nabiyil karim sallallahu alayhi wasallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماءنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وعمدنا وخطانا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم عاش نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه الدنيا والاخره اللهم اكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واعثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اث والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهل من الماء البارد وما تصرع عنه رأينا ولم تبلغ نيتنا ولم تبلغ مسألتنا من خير وعدته أحد من خلقه أو خير أنت مضي أحد من إباه
fa inna nas'alukahu bi rahmatika ya rabbal alamin allahumma dal habbi shadid wal amri rashid nas'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabina ash-shuhud al murf al ruq' al sujud al mufina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid allahumma ij'alna hadina mutadin ghayra dhallina wala mudhillin silman li awliya'ik wa harban li a'da'ik nuhibbu bi hubbika man ahabbak wa nu'adi bi adawatika man khalafak allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana walhamdulillah ala كل خال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم اجعلنا هادين الدين غير ضالين ولا مضلين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وهذا الجهد عليك التقلان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان من تطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا الله سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.